আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল আজকে আমি অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় নিয়ে আপনাদের সাথে ডিসকাস করব সেটি হচ্ছে ফাইন্যান্সের একটা কনসেপ্ট ইএমএইচ এফিসিয়েন্ট মার্কেট হাইপোথিসিস আমাদের যাদের ব্যাকগ্রাউন্ড ফাইন্যান্স না অথবা বিজনেস না অথবা কমার্স না তাদের জন্য এই ভিডিওটা অনেক বেশি সুইটেবল বিশেষ করে যারা সায়েন্স ব্যাকগ্রাউন্ড অথবা আর্টস ব্যাকগ্রাউন্ডের স্টুডেন্ট আমরা যদি বিবিএ অথবা এমবিএতে কন্টিনিউ করতে চাই পড়াশোনা তাহলে আমাদের ইএমএইচ সম্পর্কে মাস্ট জানতে হবে ঠিক আছে তো আমার ভিডিওটি আশা করি আপনারা শেষ পর্যন্ত দেখবেন আমি ইন্টার পরে আবার আসছি যদি ইএমএইচ এর ডিসকাশন শুরু করতে চাই তার আগে আমাদের কিছু কথা যেগুলো প্রচলিত আছে সেগুলো জানতে হবে সেটা হচ্ছে যে কেনেথ চাং নামে একজন বিজনেস প্রফেশনালস অথবা ফাইন্যান্স প্রফেশনালস আমরা বলতে পারি উনি অনেক জনপ্রিয় উনি বলেছেন যে এ মার্কেট ইজ দ্য কম্বাইন্ড বিহেভিয়র অফ থাউজেন্ডস অফ পিপল রেসপন্ডিং টু ইনফরমেশন মিস ইনফরমেশন অ্যান্ড হুইম তো এর মানে বোঝানো হচ্ছে যে একটা মার্কেট যে কোনো ধরনের পজিটিভ ইনফরমেশন নেগেটিভ ইনফরমেশন অর্থাৎ ভালো তথ্য এবং খারাপ তথ্য এবং হচ্ছে কি যে কোনো একটা ঘটনা সব কিছুই একটা মার্কেটে রিয়্যাক্ট করে ঠিক আছে সব ধরনের আচার আচরণ বিধি মার্কেটের উপর প্রতিফলিত হয় তো এটা হচ্ছে একটা জিনিস আরেকটা হচ্ছে জাপানিজ একটা প্রবার্ব আছে প্রবাদ সেটা হচ্ছে ইফ ইউ ওয়ান্ট টু নো হোয়াটস হ্যাপেনিং ইন দ্য মার্কেট আস দ্য মার্কেট অর্থাৎ তুমি যদি মার্কেটে তুমি অথবা আপনি যদি মার্কেটে কি হইতেছে জানতে চান তাহলে এটা মার্কেটকে জিজ্ঞেস করতে হবে এটার দ্বারা বোঝানো হচ্ছে যে মার্কেট তার নিজস্ব গতিতে চলে এই দুইটা সেন্টেন্স অথবা স্টেটমেন্টই হচ্ছে স্টক মার্কেটের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ঠিক আছে বাংলাদেশের যে ডিএসি অথবা সিএসি আমরা যে বলে থাকি ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ অথবা চিটাগং স্টক এক্সচেঞ্জ তো তাদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য স্টক মার্কেট আসলে বিজনেসের অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটা ফিল্ড স্টক মার্কেট ছাড়া আপনি বিজনেস রিলেটেড কোনো সাবজেক্ট নিয়ে পড়াশোনাও করতে পারবেন না অর্থাৎ বেসিকটা আপনার অ্যাটলিস্ট জানতে হবে এবং আপনি যদি ফাইন্যান্সিয়াল মার্কেটগুলোতে কাজ করতে চান তাহলে স্টক মার্কেটটা অনেক ইম্পর্টেন্ট এরপরে যদি আপনি ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনস লাইক ব্যাংকিং ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংকিংয়ে জব করতে চান সেক্ষেত্রেও আপনার স্টক মার্কেট অথবা ইকুইটি মার্কেট অথবা ফাইন্যান্সিয়াল মার্কেট সম্পর্কে জানা থাকা লাগবে ঠিক আছে তো ফাইন্যান্সিয়াল মার্কেট হচ্ছে দুই ধরনের একটা হচ্ছে ক্যাপিটাল মার্কেট এবং আরেকটা হচ্ছে মানি মার্কেট আচ্ছা সেটা নিয়ে আমি আলাদা আরেকটা ভিডিও করব এগুলো জানানোটাও অনেক জরুরি এগুলো হচ্ছে বেসিক মার্কেট আপনার জানতে হবে বেসিক ফান্ডামেন্টাল কনসেপ্ট তার আগে আমরা আজকে যেটা টপিক সেটা সম্পর্কে জানবো সেটা হচ্ছে যে ইএমএইচ অর্থাৎ এফিসিয়েন্ট মার্কেট হাইপোথিসিস সম্পর্কে তো মার্কেট এফিসিয়েন্সি কি মার্কেট এফিসিয়েন্সির এক্সাম্পল সেগুলো নিয়ে আমি আপনাদের সাথে ডিসকাস করব এফিসিয়েন্ট মার্কেট হাইপোথিসিস ইজ এ থিওরি দ্যাট সার্টস অ্যাজ এ প্র্যাকটিক্যাল ম্যাটার দ্য মেজর ফাইন্যান্সিয়াল মার্কেটস রিফ্লেক্ট অল রেলেভেন্ট ইনফরমেশন অ্যাট এ গিভেন টাইম ওকে ইএমএইচের যে থিওরি সেটা কি ইন্ডিকেট করে সেটা ইন্ডিকেট করে হচ্ছে যে একটা মার্কেটে সব ধরনের ইনফরমেশন রিফ্লেক্ট হয় প্রতিফলিত হয় ঠিক আছে আপনার শেয়ার মার্কেটে সব ধরনের ইনফরমেশন প্রতিফলিত হয় বলতে বোঝানো হচ্ছে যে ধরেন মার তাদের যে কর্পোরেট অ্যানাউন্সমেন্ট হয় অ্যানুয়াল রিপোর্ট পাবলিশ হয় তারপরে তাদের যে প্রফিট অ্যান্ড লসের যে ডিক্লারেশন দেওয়া হয় ঠিক আছে পাবলিক লিস্টেড কোম্পানিগুলোর তো সেগুলো মার্কেটে রিফ্লেক্ট করবে অর্থাৎ লেটসে আমি এক্সাম্পল সহজভাবে যদি বলতে চাই মনে করেন একটা কোম্পানির কোয়ার্টারলি যে অ্যানুয়াল রিপোর্ট তারা পাবলিশ করলো কোয়ার্টারলি রিপোর্ট ঠিক আছে ইনকাম স্টেটমেন্ট এবং ব্যালেন্স শিট যদি আমরা বলি তো সেখানে তারা যদি পাবলিশ করার পরে তারা লস ডিক্লেয়ার ডিক্লেয়ার করে ঠিক আছে তারা যদি বলে যে কোম্পানি প্রফিট করতে পারে নাই লস করছে সেই ক্ষেত্রে কি হবে সেই ক্ষেত্রে 
সেটা তাদের স্টক প্রাইসে রিফ্লেক্ট করবে অর্থাৎ তাদের স্টক প্রাইস ফল করবে তাদের স্টক প্রাইস ডাউন হবে তাদের শেয়ার প্রাইস কমে যাবে তাদের যদি শেয়ার প্রাইস দশ টাকা হয়ে থাকে হয়তো বা নয় টাকা হতে পারে অথবা আট টাকাও হয়ে যেতে পারে এটা ডিপেন্ড করে হচ্ছে কি পরিমাণ লস তারা ডিক্লেয়ার করেছে সেটার উপরে সো এই জিনিসটাই বোঝানো হয়েছে ইএমএইচ এর থিওরিতে তো এটা আমি একটা এক্সাম্পল দিলাম শুধুমাত্র হচ্ছে তাদের ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টের ডিক্লেয়ারেশনের উপরে বাট এটা যে কোনো কিছু হতে পারে যেমন ধরেন আমি যদি রিসেন্ট এক্সাম্পল বলতে চাই করোনা ভাইরাসের কারণে ঠিক আছে ফার্মাসিউটিক্যাল যে স্টকসগুলা সেগুলার শেয়ার প্রাইস বেড়ে গেছে কারণ কি কারণ হচ্ছে যে আপনার গ্লাভস তারপরে ওষুধের ডিমান্ড বেড়ে গেছে তারপরে ইঞ্জেকশনের যেই ইকুইপমেন্ট সেগুলোর ডিমান্ড বেড়ে গেছে পিপি ডিমান্ড বেড়ে গেছে পার্সোনাল প্রোটেকটিভ ইকুইপমেন্ট তো এই সমস্ত জিনিসের ডিমান্ড বেড়ে যাওয়ার কারণে তাদের শেয়ার প্রাইসও বেড়ে গেছে তো এটা কি দাঁড়াইলো এটা হচ্ছে একটা ইনফরমেশন রিফ্লেক্ট করলো তাদের শেয়ার প্রাইসের মধ্যে তো এটাই বোঝানো হয়েছে ঠিক আছে এটাই হচ্ছে মেইন কনসেপ্ট এটাই যদি বুঝেন তাহলে বুঝতে পারবেন হচ্ছে ইএমএইচ কি ওকে তারপর হচ্ছে মার্কেট এফিসিয়েন্সি রিসার্চ এক্সামিনস দ্য রিলেশনশিপ বিটুইন স্টক প্রাইসেস অ্যান্ড অ্যাভেলেবল ইনফরমেশন ওকে তো এখানে কি বলা হয়েছে এখানে বলা হয়েছে যে মার্কেট এফিসিয়েন্সির যে রিসার্চগুলো কন্ডাক্ট করা হয় সেটা দ্বারা বাহির হয়ে এসেছে যে স্টক প্রাইস অ্যান্ড অ্যাভেলেবল যে ইনফরমেশন সেটার সাথে একটা সম্পর্ক আছে অর্থাৎ একটা শেয়ার প্রাইস এবং আপনার যে ইনফরমেশনগুলো যে নিউজগুলো একটা কোম্পানি সম্পর্কে রিলিজ হবে সেটার সাথে একটা স্টক প্রাইসের একটা রিলেশন আছে সেটা এভিডেন্ট সহ পাওয়া গেছে অর্থাৎ এটার উপরে তারা যে রিসার্চ করছে সেটাতে এটা প্রমাণিত হয়েছে এরপর হচ্ছে দ্য ইম্পর্টেন্ট রিসার্চ কোয়েশ্চেন ইজ ইট পসিবল ফর ইনভেস্টর্স টু বিট দ্য মার্কেট আচ্ছা এখন আমরা যারা ইনভেস্টর্স আমরা যদি শেয়ার মার্কেটে ইনভেস্ট করতে চাই আমাদের সবার একটাই কোয়েশ্চেন একটাই টার্গেট যে বিট দ্য মার্কেট হাউ টু বিট দ্য মার্কেট ঠিক আছে আমাদের একটাই হচ্ছে উদ্দেশ্য সেটা হচ্ছে কিভাবে আমরা মার্কেটকে হারাবো কিভাবে মার্কেটকে পরাজিত করব অর্থাৎ মার্কেট কোন দিকে যাইতেছে এটা আমরা ফাইন্ড আউট করার চেষ্টা করব একটা কোম্পানির শেয়ার প্রাইস ইজ ইট গোয়িং টু ইনক্রিজ অর ইজ ইট গোয়িং টু ডিক্রিজ এটাই হচ্ছে আমাদের উদ্দেশ্য মূল উদ্দেশ্য এটা বাইর করা ঠিক আছে তো প্রেডিকশন অফ ইএমএইচ থিওরি If a market is efficient, it is not possible to beat the market except by luck. Or that, EMH theory is the data that we have said. That is, when the market is reflected in the market, the stock market, or the stock market, or the share price, the stock market is reflected in the market, 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 অর্থাৎ মার্কেট থেকে আমি কখনোই অ্যাবনর্মাল প্রফিট গেইন করতে পারবো না ঠিক আছে অ্যাবনর্মাল প্রফিট আমি নিতে পারবো না অ্যাকসেপ্ট বাই ল্যাক অর্থাৎ হচ্ছে দুই একটা এক্সেপশনাল কেস থাকবেই যেটা ভাগ্যক্রমে ঠিক আছে যেমন আমরা যদি বাংলায় বলতে চাই ঝড়ে বক মরা ঠিক আছে তো ঝড়ে বক মরতেই পারে সেটা হচ্ছে ডিফারেন্ট কেস এক্সেপশনাল ক্যান বি অ্যান এক্সাম্পল ঠিক আছে এক্সেপশনাল কেসকে আমরা উদাহরণ হিসেবে আনতে পারি না এরপরে আমরা যদি নেক্সট দেখি সেটা হচ্ছে যে হোয়াট ডাস বিট মার্কেট মিন বিট দ্য মার্কেট মিন দ্য এক্সেস রিটার্ন অন অ্যান ইনভেস্টমেন্ট ইজ দ্য রিটার্ন ইন এক্সেস অফ দ্যাট আর্ন বাই ইনভেস্টমেন্টস দ্যাট হ্যাভ দ্য সেম রিস্ক অর্থাৎ কি বোঝানো হয়েছে যে আপনার মার্কেটে আপনি নর্মালি যেটা রিসার্চ শো করে সেটা হচ্ছে যে স্টক মার্কেট থেকে কিন্তু নাইনটি পারসেন্ট পিপল মোর দেন নাইনটি পারসেন্ট পিপল বেসিক্যালি তারা লস করে প্রফিট করতে পারে না লাভ করতে পারে না তারা টাকা পয়সা হারায় ঠিক আছে তো সেই জন্যই বলা হয়েছে যে অ্যাক্সেস রিটার্ন বলতে আপনার বোঝানো হয়েছে হচ্ছে যে আপনি সমপরিমাণ রিস্ক নিয়ে অন্য আরেকটা ইনভেস্টর অন্য আরেকজন বিনিয়োগকারী যে পরিমাণ ঝুঁকি নিবে আপনিও সে এই সমপরিমাণ ঝুঁকি নিয়ে আপনি 
তার চেয়ে বেশি রিটার্ন নেবেন তার চেয়ে বেশি লাভ করবেন এটাই বোঝানো হয়েছে এক্সেস রিটার্ন দ্বারা এরপর হচ্ছে বিটিং দ্য মার্কেট মিনস কনসিস্টেন্টলি আর্নিং এ পজিটিভ এক্সেস রিটার্ন অর্থাৎ আপনি কনসিস্টেন্টলি অন্য আরও কয়েকজন ইনভেস্টমেন্ট যারা করতেছে আরও কয়েকজন ইনভেস্টর থেকে আপনি বেশি লাভ করবেন এটাই হচ্ছে পজিটিভ এক্সেস রিটার্ন বোঝানো হয়েছে অর্থাৎ আপনার একটা ধারাবাহিকভাবে আপনি এই রিটার্নটা পাবেন ঠিক আছে এই রিটার্নটা আপনি নিতে পারবেন অর্থাৎ মার্কেট অ্যাভারেজের চেয়ে আপনি ভালো রিটার্ন নেবেন মার্কেট অ্যাভারেজ যদি টেন পারসেন্ট রিটার্ন হয়ে থাকে বাট আপনি রিটার্ন পাবেন হচ্ছে মোর দেন দ্যাট টুয়েলভ পারসেন্ট ফিফটিন পারসেন্ট ডিপেন্ডিং অন ইউর রিস্ক রিস্ক অ্যান্ড রিটার্ন এক্সপোজারের উপর ডিপেন্ড করতেছে এরপরে নেক্সট যদি আমরা দেখি সেটা হচ্ছে যে ফর্মস অফ মার্কেট এফিসিয়েন্সি এখানে মার্কেট এফিসিয়েন্সি অর্থাৎ ইএমএইচ যেটা সেটাকেই আমরা অনেকে মার্কেট এফিসিয়েন্সি নামে জেনে থাকি তো ইএমএইচ মার্কেট এফিসিয়েন্সির তিনটা ধরন আছে তিনটা ফর্মস আছে আছে একটা হচ্ছে উইক ফর্ম আরেকটা হচ্ছে সেমি স্ট্রং ফর্ম আরেকটা হচ্ছে স্ট্রং ফর্ম এ উইক ফর্ম এফিসিয়েন্ট মার্কেট ইজ ওয়ান ইন হুইচ পাস্ট প্রাইসেস অ্যান্ড ভলিউম ফিগার্স আর নট অফ সরি আর অফ নো ইউজ ইন বিটিং দ্য মার্কেট ওকে এটা দ্বারা কি বোঝানো হয়েছে যে উইক ফর্ম একটা মার্কেটের দুর্বল ফর্ম দ্বারা বোঝানো হয়েছে হচ্ছে যে মার্কেটটা অতীতের শেয়ার প্রাইস মুভমেন্ট রিফ্লেক্ট করবে না যেমন ধরেন আপনার যে কোনো একটা শেয়ারের এক্সাম্পল যদি আমরা ধরি মনে করেন এটার শেয়ার প্রাইস অতীতে আট আট টাকা দশ টাকা নয় টাকা এরকম ছিল তো আমরা সেটার বেসিসে স্ট্যাটিস্টিক্যালি হিসাব করে যেটাকে টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিস বলা হয় সেটার মাধ্যমে আমরা একটা প্রেডিকশন একটা আমরা ভবিষ্যৎবাণী করতে চাই মার্কেটে যে এটার এটার এই শেয়ারের দামটা বাড়বে কারণ হচ্ছে যে অতীতে প্রতি মাসে এটা আসলে এক টাকা করে বেড়ে আসছে সো মেবি নেক্সট মান্থও এটা এক টাকা বাড়বে অথবা আরও দুই তিন মাস পরে এটা দুই তিন টাকা বাড়বে এভাবে যদি আমরা টেকনিক্যাল অ্যানালিসিসকে ইউজ করে আমরা যদি শেয়ার প্রাইসটা শেয়ারের দামটা আমরা যদি ইয়ে করতে চাই প্রেডিকশন করতে চাই সেই ক্ষেত্রে আপনার এই উইক ফর্মটা অ্যাপ্লিকেবল না ঠিক আছে অর্থাৎ উইক ফর্ম এফিসিয়েন্ট মার্কেট তৈরি হবে ঠিক আছে এখানে টেকনিক্যাল অ্যানালিসিসটা অ্যাপ্লিকেবল না টেকনিক্যাল অ্যানালিসিসটা অ্যাপ্লিকেবল না থাকার কারণে আপনার এটা উইক ফর্ম কনসিডার করা হবে এরপরে হচ্ছে এ সেমি স্ট্রং ফর্ম এফিসিয়েন্ট মার্কেট ইজ ওয়ান ইন হুইচ পাবলিকলি অ্যাভেলেবল ইনফরমেশন ইজ অফ নো ইউজ ইন বিটিং দ্য মার্কেট সেমি স্ট্রং বলতে কি বোঝানো হয়েছে সেটা হচ্ছে যে আপনার যে ইনফরমেশনগুলো নিউজে আসতেছে সেগুলো তো পাবলিকলি ইনফরমেশন রাইট পাবলিকলি অ্যাভেলেবল ইনফরমেশন অর্থাৎ আমিও দেখতে পাচ্ছি আপনিও দেখতে পাচ্ছেন সবাই দেখতে পাচ্ছে যে ইনফরমেশনগুলো তারা তাদের ওয়েবসাইটে একটা কোম্পানির ওয়েবসাইটে প্রোভাইড করতেছে দিতেছে মেনশন করতেছে অথবা উল্লেখ করতেছে সেই ইনফরমেশনগুলো তো আমি আপনি সবাই দেখতে পাই পাচ্ছি তো সেটা হচ্ছে পাবলিকলি অ্যাভেলেবল ইনফরমেশন তো সেমি স্ট্রং ফর্ম এফিসিয়েন্ট মার্কেট যদি হয়ে থাকে তাহলে বলা হইতেছে যে এই যে পাবলিকলি অ্যাভেলেবল ইনফরমেশন এগুলার কোনো ইউজ নাই নো ইউজ অর্থাৎ এগুলা কোনো কাজে লাগে না ইফ সো দেন ফান্ডামেন্টাল অ্যানালিসিস অফ লিটেল ইউজ অর্থাৎ ফান্ডামেন্টাল অ্যানালিসিস তখন তেমন একটা কাজে আসবে না ফান্ডামেন্টাল অ্যানালিসিস বলতে কি বোঝানো হয়েছে ফান্ডামেন্টাল অ্যানালিসিস বলতে বোঝানো হয়েছে হচ্ছে টপ ডাউন অ্যাপ্রোচ যদি আমরা ধরি সেটা হচ্ছে আপনি প্রথমে মাইক্রো অ্যানালিসিস করবেন এরপরে মাইক্রো মাইক্রো বলতে বোঝানো হচ্ছে একটা দেশের টোটাল ইকোনমিতে অ্যানালিসিস করবেন এরপরে হচ্ছে টোটাল ইকোনমির পরে আপনি আস্তে আস্তে এগুলোকে ন্যারো ডাউন করবেন টোটাল ইকোনমি অ্যানালিসিস করার পরে আপনি অ্যানালিসিস করবেন হচ্ছে একটা দেশের ইন্ডাস্ট্রি এরপরে ইন্ডাস্ট্রি থেকে আপনি অ্যানালিসিস করবেন কোম্পানি কোম্পানি থেকে আপনি অ্যানালিসিস করবেন তাদের কম্পিটিটর অর্থাৎ ন্যারো ডাউন করতে করতে আপনি একেবারে একটা ইন্ডিভিজুয়াল কোম্পানিতে চলে আসবেন সেটাই বোঝানো হয় হচ্ছে ফান্ডামেন্টাল অ্যানালিসিস দ্বারা ঠিক আছে 
तो फंडामेंटल एनालिसिस अनेक धरने होते पड़े शेटा नहीं है मैं यार अदा वीडियो करा चिश्ता कर बो अच्छा तार पड़े अच्छे ए स्ट्रॉंग फॉर्म एफिशिएंट मार्केट इज वन इन व्हिच इनफॉरमेशन ऑफ एनी काइंड पब्लिक और प्राइवेट इज ऑफ नो यूज इन बीटिंग द मार्केट ओके एक है ना जेटा बुझानो हुई से शेटा अच्छे जे स्ट्रॉंग फॉर्म एफिशिएंट मार्केट जो दी हुई था के शेखित्रे अपना पब्लिकली अवेलेबल इनफॉरमेशन अथवा प्राइवेटली अवेलेबल इनफॉरमेशन कोनो टाइप कोनो काजे आज बे ना अथवा लिटिल काजे आज बे एक टू अनेक कम काजे आज बे अथवा एक टू खनी काजे आज बे इटर एग्जांपल जो दी हमरा बोली मॉने करन एक टा कंपनी पब्लिकली इनफॉरमेशन तो अपना रा ऑलरेडी बुच्चन प्राइवेटली � फाइनेंस डिपार्टमेंटे क्या करा सुबादे अपनी वही कम्पानी फाइनान्सियल स्टेटमेंट जीता से आगे थे देखते पाबें जरा पब्लिकली अवेलेबल तर आगे ठीक से इटना वेबसाइटे पब्लिश हार आगे क्योंकि अपनी जेने जाबन ओ यारे कम्पानी तक टाइ प्रफिट कर क्वार्टारे तो मानी तरह शेयरगू कमी शेयरगू कमी अनेक टाइम प्रफिट करतेब तो यहाँ हमें एक प्राइटलि अवेलेबल इनफरमेशन एट शुदुम्र लिमिटेड किस लोक जान जरा वही पार्टिकुलार फाइनान्स डिपार्टमेंटे क्या कर ता जान अथवा जरा इनफरमेशन अन्न आक जन के पास करते ता जान ठीक है जेमन जो फैमिली मेम्बर के इनफरमेशन पास कर दी ताहले शेटा प्राइवेट ही थक बैठी क्या सरकार ने इटा शोभाई तो अजानत सा ना अमी प्राइवेटली रखलाम तो सेमी स्ट्रॉंग ना स्ट्रॉंग फॉर्म जेटा एफिशिएंट मार्केट शेटा ते बोला हुई से जे पब्लिक और प्राइवेट कोनो टाइप कोनो का जायज़ बना और तो बाकी का जायज़ लो शामन नो का जायज़ बैठो इटा ही होच्छ स्ट्रॉंग � इनफरमेशन सेट्स फर मार्केट एफिसियसि ये हे जदि ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते चाहिए अर्थात जो एक पिक्चर तैरि करते चाहिए कि देखो जो स्ट्रंग फर्म इनफरमेशन अल इनफरमेशन अफ एनी कैंड पब्लिक और प्राइट एट कोई क्जे आसबेना तरपे हे सेमि स्ट्रंगे कि बोलते अल पब्लिकली इनफरमेशन एवेलेबल ठीक है और उइक फर्मे बला पास प्राइस एंड वल्यूम यीक तो ये जे तर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो बोली मैं सामाराइज कर ले देखते हाई उड ए मार्केट भी एफिसियंट एक् एक कोश्चन आसे हे एक मार्केट कैन एफिसियंट है द ड्राइंग फोर्स टुवार्ड मार्केट एफिसियसि इज सीम्पलि कम्पिटिशन एंड द प्रफिट मोटी एक मार्केट क्या एफिसियंट होटार पिछले कारण बाहर हे प्रतिजोगता हे लाभ करार एक उद्दीपना जो मानुषर मध्य क्ज कर ठीक है लाभ करार जो एक प्रबल आग्रह मानुषर मध्य थे सेटाई ओके इवें ए रिलेटिवलि स्म पार्फरमेंस एनहेंसमेंट कैन बी ओर्थ ए ट्रिमेंडास अमाउंट अफ मानी हुएन माल्टिप्लाइड बै द डलार अमाउंट इनवल्व अर्थात ये बोझान अपनी एक कम्पानी हतो बा प्रफिटर मार्जिन अनेक कम मन कर शेयर प्राइस दस टाथ दस टाक दस पैसा बाढ़ल मात्र क्यों दस पैसा बढ़से कंतु आपनी जो इटे बिग कोवान्टिटी हिसाब करें अर्थात अपनी मन करें से कम्पानी आपनी कैक मिलियन शेयर कें दस पैसा के जी अपनी दुई मिलियन दिए मन कर गुण दें तो क्योंकि अपना लाभ क्यों अनेक बेड़े जाए अनेक लाभ हो तो ये बोझाना अच्छा दिस क्रिएट्स इन्सेंटिव टू आन आर्थ रिलेटिव रिलेभेंट इनफरमेशन एंड यूज इट अर्थात ये बोझाना जे स्म प्रफिट मार्जिन हम आपनर कोवान्टिटी बसि कनार कारण अपनार प्रफिट आल्टिमेटलि बिग हो जाए तो कारण आपनी हा इनफरमेशन जगह रेलिभेंट सेगर ऊपर अपन फोकस कम थे 